நடிகர் செம்பு நடிகர் பாடலாசிரியர் பாடகர் மியூசிக் டைரக்டர் இயக்குனர் என பன்முகம் கொண்ட கலைஞர் சினிமாவில் இவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை சுக்கர திசையாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அதன் பின் அவரது படங்கள் அந்த அளவுக்கு ஓடவில்லை அதன் பின்னர் ஒரு பி பாடலின் மூலம் பலருடைய விமர்சனத்திற்கு ஆளானார் இதனால் சினிமாவிலிருந்து சற்று ஒதுங்கியே இருந்தார் நடிகர் சிம்பு அதன் பின்னர் மைக்கேல் ராயப்பன் தயாரிப்பில் ஆதி ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் என்ற படத்தில் நடித்தார் இரண்டு பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் பாகம் எடுக்கப்பட்டு முதல் பாகம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி ரிலீஸ் ஆனது ஆனால் படம் வெற்றி பெறாமல் தோல்வியை தழுவியது இதனால் அதன் தயாரிப்பாளரான மைக்கேல் ராயப்பன் நஷ்டமடைந்தார் முன்னதாக இந்த படத்திற்கு சிம்புவிற்கு சம்பளமாக ரூபாய் எட்டு கோடி பேசப்பட்டு இருந்தது மேலும் முன்பணமாக ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது இதனால் மீதி பணத்தை தயாரிப்பாளர் ராயப்பன் சிம்புவிற்கு கொடுக்காமல் இருந்தார் சிம்பு அவரிடம் கேட்டபோது பணம் தராமல் இழுத்தடித்ததாக தெரிகிறது இதனால் சிம்பு நடிகர் சங்கத்தில் புகார் கொடுத்தார் ஆனால் விஷால் இதை கண்டுகொள்ளவில்லை என்று சிம்பு அதன் பிறகு குற்றம் சாட்டினார் காரணம் நடந்து முடிந்த நடிகர் சங்க தேர்தலில் விஷால் அணிக்கு எதிராக தான் போட்டியிட்டதால் அவர் மைக்கேல் ராயப்பனுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார் என்று சிம்பு குற்றம் சாட்டினார் மேலும் தான் அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிக்க விடாமல் தடுப்பதாகவும் என்னை தன்னை நம்பி வந்து படம் எடுக்க வரும் தயாரிப்பாளர்களையும் விஷால் நடிகர் சங்கம் மற்றும் தயாரிப்பாளர் சங்கங்கள் மூலம் மறைமுகமாக மிரட்டுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் தன்னை பற்றி தவறான கருத்துக்களை வெளியிட்ட மைக்கேல் ராயப்பன் மீது ஒரு கோடி கேட்டு மான நஷ்ட வழக்கு ஒன்றையும் கொடுத்துள்ளார் நடிகர் சிம்பு மேலும் தன் மீது தவறான நோக்கத்தில் தனது வளர்ச்சியை தடுக்கும் விதத்தில் விஷாலின் செயலுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் தனது மனுவில் தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் சிம்பு இதனால் இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தயாரிப்பாளர் மைக்கேல் ராயப்பன் நடிகர் விஷால் நடிகர் சங்கம் மற்றும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர் இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணை வருகிற பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறுகிறது